uma, uma dúvida que é muito recorrente, que as pessoas estão com muito medo e até hoje continua perguntando aqui no canal, é o que? É a perda da carteira de habilitação por dívida. Então a gente sabe hoje em dia que tem muita gente aí que trabalha com carro, faz entrega, é Uber, enfim, precisa da carteira de habilitação para sobreviver, tem dívidas e está com medo de perder a habilitação por causa de dívida. Então eu vou explicar para você como funciona isso daí, porque as empresas de cobrança elas estão abusando, elas pegam, ligam para a pessoa e falam, olha agora vou mandar tomar sua habilitação. Aí a pessoa acha que você vai estar dirigindo no meio da rua, você vai cair numa blitz, a polícia vai lá, vai lá bater o seu Serasa, fala, ah, Ricardo, você está devendo ao Serasa, me dá a sua habilitação aqui, que ela está suspensa, vou tomar a sua habilitação. Isso não é assim. Vou explicar para você entender como funciona a coisa. Você, para perder a sua habilitação, primeira coisa que eu tenho que dizer para você, veja só, não é perda da habilitação, é suspensão da habilitação, tá? Então ela vai ficar suspensa por um determinado tempo, depois ela vai voltar. E agora, para suspender a sua habilitação, é necessário um processo judicial, tá bom? É a primeira coisa que você tem que saber. Então, você está devendo, por exemplo, vamos supor que você não pagou aí a Casas Bahia. Casa Bahia vendeu sua dívida lá pela Recovery. E a Recovery, para recuperar esse dinheiro, ela vai ter que entrar com um processo judicial, tá? Então, ela entrou com um processo judicial, você vai ser citado para apresentar defesa nesse processo. O que, que é a citação? É um convite que você tem para apresentar a defesa. Você vai se você quiser. Ah, doutor, eu posso não ir? Pode não ir, mas também se estrepa, né, amiga? É um convite, meio que uma ordem para você ir lá se defender. Tá? Então você vai lá apresentando defesa ou não, o processo vai ser julgado e o juiz vai dar lá uma sentença que de, muito provavelmente vai dizer, olha, o Ricardo está devendo aqui tantos mil reais para essa pessoa. Aí depois ele vai passar para a segunda fase do processo, onde ele vai exigir aquele valor. Então ele vai começar a tentar procurar os seus bens. Ele vai procurar primeiro o dinheiro, né? dinheiro em caderneta de poupança, aplicações, depois vai procurando bem imóveis, enfim, tem a lista que é no Código de Processo Civil que diz quais são os bens que têm prioridade. Aí chega no momento que não encontrou nada, aí pode haver a suspensão da sua habilitação por causa dessa dívida, tá certo? A suspensão de, realmente existe, existe a suspensão da habilitação, suspensão aí do seu, do seu passaporte, suspensão do direito de fazer concurso, enfim, pode suspender diversas coisas suas, eu já vi suspensão inclusive do cartão de crédito, tá? Suspende isso tudo para forçar você a pagar essa dívida, tá? Mas como eu disse, isso é uma suspensão, isso não acontece de imediato, tá certo? Além do que, a pessoa tem que provar que você é um devedor quanto mais, tá certo? que você deve e não paga as suas dívidas. Você é tipo aquele, aquele sambista, não tem aí um músico aí, um músico muito bonito, que é casado com uma bonitona, que fez aquele negócio com aquele jogador de futebol, que não paga ele, mas fica viajando o Brasil inteiro aí, em melhores lugares, comendo coisas gostosas, fotos bacanas lá no Instagram, mas não paga. Isso é um devedor quanto mais. Se você é uma pessoa correta, que sempre pagou as suas dívidas, dificilmente isso vai acontecer com você. E agora, finalizando essa pergunta aqui, amigo, se você precisa da sua carteira de habilitação para você trabalhar, você faz Uber, é, faz entrega de comida, é um motorista particular, enfim, você precisa do seu carro para sobreviver, amigo, você precisa da sua habilitação para sobreviver, se é um motorista de ônibus, enfim, você precisa da habilitação para sobreviver, As, nesse caso, a sua habilitação não é suspensa, por quê? Porque é o princípio da dignidade da pessoa humana, amigo. Se você precisa disso para sobreviver, amigo, se eles tomam a sua habilitação, suspende a sua habilitação, o que é que vai ser de você? Você não vai poder nunca mais trabalhar, não é verdade? Então, você tem que apresentar também defesa para provar isso daí, tá? Não deixa a coisa correr em alves aí, se você for citado por um processo tome as devidas providências, mas você já está sabendo que a coisa acontece dessa forma que eu expliquei para você, tá bom? E vamos continuando aqui como, com a nossa live, tá certo?